ಪಮಶ್ರವಸ್ತಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆನಶ್ಕೃಂವನ್ನೂತಿಭಿಸ್ಸೀದ ಸಾಧನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತ ನಮಃ ಸದಾ ಶಿವ ಸಂಭಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಂ ಓಂ ಆಪ್ಯಂತ ಮಂಗಾನಿ ವಾಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲನಿಂದ್ರಿಯಾ ಚರ್ವಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೌಪನಿಷದ ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರಿಯ್ರಹ್ಮಕರೋತ್ ಅನಿರಾಕರಣಮಸ್ವನಿರಾಕರಣಮೇಷ್ಟು ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮ ತೇಮಯಿ ಸಂತು ತೇಮಯಿ ಸಂತು ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಯನಸಾನಮನು ಮನೋ ಮತ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವಿಧಿ ಯದಿದಿಪಾಸತೆ ಉಪಾಸನಾ ಬೋಧ ಅನೇಕೊಂಡು ವೇರ್ವೇರ ಅಂಶ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸುಕೋ ತಿಳಿಸುಕೊಂಡುಟ ಬೋಧ ಬೋಧ ತಿಳಿಸುಕೊಂಡುಟ ಬೋಧ ಅಂತ ಬೋಧನ ಅಂತೆ ತಿಳುಪುಡು ಜೇವಿಟ ಬೋಧ ಅಂತ ತಿಳಿಸುಕೊಂಡುಟ ಉಪಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ ಉಂಟುಟ ಇದೊಂದಿಂಟಿಗೆ ಚಾಲಾ ಭೇದ ಬಂದು ಸೊ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವಿಧಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇದಿ ಆತ್ಮರೂಪಂಗಾ ತಿಳಿಸುಕುನೇದಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಾನಿ ಮೇದಂ ಯದಿದಂ ಉಪಾಸತೆ ಇದಂ ಇದಂ ನಿತಿ ಇದಂ ಇದಮಾಕಾರಂಗಾ ಇದಿಗೋ ಇದಿಗೋ ಅದು ಒಬ್ಬ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಂಗಾ ತನಗಡ್ಡ ಭಿನ್ನಂಗಾ ಪೆಟ್ಟುಕುನಿ ವೀಡು ಉಪಾಸನ ಚೇಸಿದಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಗಾನ ಎಂದಕಂಟೇ ಉಪಾಸನ ಅಂತೇ ಅನ್ಯಮುನಂದು ಅನ್ಯಮುನು ಭಾವನ ಚೇಸ್ತೇ ಉಪಾಸನ ಈ ಮಾತು ಚಾಲಾ ಸಾರ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡ್ನಾ ಅದಿ ಕಾನು ದಾನಿ ಎಂದು ದಾನಿನಿ ಆರೋಪಿಸ್ತೇ ಉಪಾಸನ ಅಪಸ್ಮೇಸ್ತಬ್ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಾರ ಅಧಿ ಆಸ ಅದಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ್ಯ ತಿಂದಿದ ಆಸ ಮರೋ ದಾನ್ಯ ಕುಚ್ಚುಬಟ್ಟಡ ದಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಾರ ಅಕ್ಕಡ ಉಂಟುಂಡು ತ್ರಾಡು ನೀಡು ದಾನ್ಯ ಪಾವುಗಳ ಭಾವನೆ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರೆ ಪ್ರಾಡು ಮೇದ ಪಾವುನಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ರೊಂದು ರಕಾಲ ಒಕಟಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಪೂರ್ವಕಮೈನ ಅಧ್ಯಾಸ ಮನ ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಂ ವಲ್ಲನು ಮನ ಅವಗಾಹನ ದೋಷ ಲೋಪಂ ವಲ್ಲನು ಭ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಡಿ ಮನ ಅಧ್ಯಾಸ ಚೇಸ್ತಾಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡು ಚೂಸಿ ಪಾವನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮ ಪಡತಾಂ ಇದು ಭ್ರಾಂತಿ ಪೂರ್ವಕಮೈನ ಅಧ್ಯಾಸ ರೊಂದವದು ಶಾಸ್ತ್ರಮು ಚೇತ ಉಪದೇಶಿಂಪಬಡೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಮು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಸನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತು ದೀನ್ನಿ ಚೂಸಿ ಇದನ್ನುಕ್ಕೋ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೂ ಪಸುಪು ಮುದ್ದ ಪಸುಪು ಮುದ್ದನು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರುಡು ಅನುಕ್ಕೋ ಸೊ ಆ ಹರಿದ್ರ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪಸುಪು ಹರಿದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ ಅನ ಅಂತಾಡು ವೀಡು ಅನಿ ಅನಿ ಇಂಕಾ ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನದು ಪಸುಪು ಮುದ್ದೆ ಕಾನಿ ದಾನ್ಯ ಗಣೇಶುಡನೆ ಭಾವನ ಚೇಸ್ಕೊಂಟು ಪೋತದು ಅಲ ಎಂತವರೆಗೂ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತಾಡೋ ತಿಳಿಸುನಾಂಡೆ ಗಣೇಶಂ ಯಥಾಸ್ಥಾನ ಉದ್ವಾಸಯಾಮಿ ಅನಿ ಅಂತಾಡು ಆ ಎಂಡಲೋ ಅಂತವರೆಗೂ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಆ ತರವಾದ ಇಂಕ ಇದು ಪಸುಪು ಮುದ್ದೆ ಇಂಕ ಗಣೇಶುಡು ಕಾದು ಜಾ ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯಲೋ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತಾಡು ಅಲ ಎಂದು ಭಾವನ ಚೇಸ್ತನಾಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಭಾವನ ಚೇಸ್ಕೋಮನ್ ಚೆಪ್ಪಿಂದೆ ಅಂದುಕೋಸಂ ಗಣೇಶುಡು ಕಾನಿ ದಾನಿ ಎಂದು ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೇಸ್ತಾಡು ಸೊ ವೀಡು ಭಾವನ ಚೇಸ್ತಾಡು ಇಂಕೊಡು ವಚ್ಚೆ ಅಂತಾಡು ನೇನು ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯನು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ವಾಳು ಬೇಡ ಉಂಡುನಾರು ಪೈಗ ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಿದ್ದೇನು ವಾಳು ಪ್ರಚಾರಂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತಾ ಉಂಟಾರು ಅದೇದೋ ಪೂಚಿ ಅದೇದೋ ಪನಿ ಕಟ್ಟುಕೊನೆ ಇವಳು ವೀಳ್ಳಂದರೂ ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೇಸಿ ಚೆಡಿಪೋತನಾರು ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಕೋಡು ಇಂಕೋಡೆದೋ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಾಲೇದು ಪ್ರಚಾರಂ ಅದು ಪನಿ ಕಟ್ಟುಕೊನೆ ಪ್ರಚಾರಂ ಕೂಡ ಚೇಸ್ತಾ ಉಂಟಾರು ಓಕೆ ನೀವು ಗಣೇಶುಣ್ಣಿ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯದ್ದು ಮರಿ ಏನ್ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಮಂಟಾವು ಮರೋಟೇದೋ ಭಾವನ ಚೆಯ್ಯಿ ಅಂತೇ ದಾನ ಅರ್ಥ ಏನಂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 
అకర్తం మేము భావన చేయమండి పసుపు ముద్ద పసుపు ముద్ద గణేష్ దేవుడు మరొక దేవుడు నో నథింగ్ లైక్ దాట్ అన్యథా తత్వం అంటే పసుపు ముద్ద నుండి మేము గణేష్ నుండి భావన చేయము మరి ఎవరిని భావన చేస్తారండి విశ్వక్షే నుండి భావన చేస్తాము సో కర్తం అకర్తం అన్యథా కర్తం మూడు కేటగిరీస్ ఉన్నారు ఈ లోకంలో గణేష్ నుండి భావన చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు విశ్వక్షే నుండి భావన చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఏది భావన చేయవా చేయని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వైట్ ఇస్ సో బికాస్ ఈ ఉపాసన అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్ కర్తృతంత్ర ఉపాసనం మరి అయితే బోధ తదేవ బ్రహ్మత్వం విద్ధి అనే బోధ ఉండే అది కర్తృతంత్రం కాదు అది మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడలేదు సో కొంతమంది అంటారు మా ఇష్టం ఇలా ఉందండి మేము రెండు రోజులు నాలుగు అని అనుకోము రెండు రోజులు మూడు అని అనుకుంటాం అది మా ఇష్టం అలాగే మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉండదు వస్తుతంత్రో భవే బోధ కర్తృ కర్తృతంత్ర ఉపాసం తంత్రం అంటే అధీనం అని అర్థం బోధ అంటే జ్ఞానము నాలెడ్జ్ ఈస్ ట్రూ టు ది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో దానికి తగ్గట్టుగా జ్ఞానం కలుగుతుంది నాలెడ్జ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద విషస్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఈస్ నోయింగ్ తెలుసుకునే వాళ్ళు నేను కాబట్టి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను తెలుసుకుంటాను అని కర్తృతంత్రం కాదు అది వస్తు తంత్రం ఎదుర్కొండగా ఏముంటే దానికి తగ్గ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి వస్తు తంత్రము కనుక ఎవరికి తోచిన జ్ఞానాన్ని వారు పొందే ప్రసక్తే లేదు ఉపాసన కర్తృతంత్రం కనుక ఎవరికి తోచిన ఉపాసన వాళ్ళకి కాబట్టి పదేవ బ్రహ్మత్వం విద్ధి ఆత్మ ప్రత్యగాత్మయే బ్రహ్మ అని తెలుసుకో నేదం ఎదిదం ఉపాసతే ఏదో ఒక స్వీయ అధ్యారోపమో లేక శాస్త్రీయ అధ్యారోపమో చేసుకుని నువ్వు ఇదం రూపంగా దేనినైతే ఉపాసన చేస్తున్నావో కర్తృతంత్రం కదా నీ ఇచ్చనుసరించి నువ్వు చేస్తున్నటువంటిది ఇదం రూపంగా ఏది కలదో అది బ్రహ్మ మాత్రం కాదు నేదం ఎదిదం ఉపాసతే సో ఈ విషయాన్ని బోధకి ఉపాసనకి మధ్యలో ఉండే ఈ మౌలికమైనటువంటి భేదాన్ని మనం గుర్తించాలి అలా గుర్తించు నువ్వు అనే ఉపనిషత్తు బోధిస్తాం అదేవ బ్రహ్మత్వం విద్ధి మేదం ఎదిదం ఉపాసతే సో ఆ ప్రకరణంలో ఉన్నాము సో ఇక్కడ మనస్సు ఉన్నది మనస్సు వెనుక మనస్సు యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్లో వెనుక అంటే అర్థం ఏంటంటే నెక్లెస్ వెనుక బంగారం ఉందని అంటాం అలాగనమాట నెక్లెస్ వెనుక బంగారం ఉందంటే నెక్లెస్ ఎక్కడ ఉంది బంగారం వెనకాల అక్కడ ఉందని కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ది ఐడియా అక్కడ రామరూపములే కప్పి వేసి ఉంచుతాయి తత్వాన్ని తత్వాన్ని నామరూపాలు కప్పి వేసి ఉంచుతాయి కాబట్టి మీరు నామరూపములను అలా నిషేధించుకుంటూ పోతే ఎక్కడ తేలుతారో అదియే తత్వం కాబట్టి మనస్సు మనస్సు అంటే ఒక ఆలోచన ఒక వృత్తి వృత్తి అనే పదం మీకు అలవాటైంది కదా ఇప్పటికీ ఆలోచన అంటే వృత్తి ఈ ఆలోచన అనే పదం లేనప్పుడల్లా కొంచెం సందేహించాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే హిందీలో ఆలోచన అంటే విమర్శించడం అని పేరు సో ప్రియరంజన్ ప్రియరంజన్ దాస్ మున్షీజీనే అద్వానిక ఆలోచనకి యాహాయ్ అంటాడు ఆలోచనకి యాహాయ్ అంటే తిట్లేదని అర్థం అక్కడ సో ఆ ఆలోచన వెళ్ళి ఆలోచన అంటే అక్కడ హిందీ అర్థం అది సంస్కృతంలో ఆలోచన ఉంటే అది అది చూడండి ఈ తెలుగు ఆలోచన ఇది ప్రాబ్లం అంతేతన ఆలోచన అన్న వెంటనే ఇట్స్ థాట్ అనే అర్థంలో వాడతాం ఆలోచన బట్ థాట్ అనే అర్థంలో వృత్తి అనే మాట ఇంకా బాగుంటుంది సో మనోవృత్తి మైండ్ మాడిఫికేషన్ సో ఈ మనోవృత్తి ఏ క్షణంలో మనోవృత్తి ఆ మనోవృత్తి మనస్సు అంటే ఆ క్షణంలో ఉన్న మనోవృత్తి మనస్సు ఆ మనోవృత్తి పుట్టింది గిట్టింది ఇంకో మనోవృత్తి పుట్టింది మళ్ళీ మరుక్షణంలో ఆ ఈ మరుక్షణంలో ఇంకో మనోవృత్తి అదే మనస్సు అంటే ఈ ప్రవాహానికే మనస్సు అని పేరు అంతకంటే వేరే ఉండదు మనస్సు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి నా స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను మీరు ఐ డోంట్ నో హౌ ఫర్ యూ విల్ అప్రిషియేట్ కాలవన ఒకటి ఉంటుంది కాలవన్ పేరు విన్నారా కాలవ కెనా నేను చిన్నప్పుడు కాలవ గీతాలు కొడుతూ ఉండేవాళ్ళు కాలవ అన్నది ఏమీ లేదు ఉరికే జలము ఇంతకు ముందు వచ్చిన జలం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కొత్త జలం వస్తుంది ఆ వచ్చిన వెనక్కి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ కొత్త జలం వస్తుంది జలమే కాలో కెనాల్ కెనాల్ అనేది వెళ్ళలేదు జలమే అక్కడ ఉన్నది ఇటు వచ్చి ఆ ఉన్న జలమే ఉండిపోయింది అనుకోండి దానికి చెరువు అంట 
ఉన్న జలం వెళ్ళిపోయి కొత్త జలం వచ్చి మళ్ళీ అది వెళ్ళిపోయి కొత్త జలం వచ్చి అది వెళ్ళిపోయి కొత్త జలం వచ్చి దాన్ని కాలవ అంటే ఈ చెరువు మిత్య ఆ కాలవ మిత్య జలం సత్యం అదేవిధంగా మనస్సు అంటే ఆ వృత్తి పోయింది ఇంకో వృత్తి వచ్చింది ఆ వృత్తి పోయింది ఇంకో వృత్తి వచ్చింది ఆ వృత్తి పోయింది ఇంకో వృత్తి వచ్చింది మనస్సు కాలవ లాంటిది ప్రవాహం మనస్సు అంటే ఏమీ లేదు మరి కాలవ అంటే ఏమీ లేదు మరి ఉన్నది ఏమిటి జలం మనస్సు అంటే ఏమీ లేదు మరి ఉన్నది ఏమిటి చైతన్యం చైతన్యం ఉందని మీకు ఎలా తెలుసా మీకు ఆ సందేహం రావచ్చు ఎలా తెలియడం ఏమిటండి ఆ వృత్తి ఎందు ఏ విషయము ఉన్నదో ఆ విషయము ప్రకాశిస్తోంది స్వయం ప్రకాశిస్తోంది కాబట్టి అలా స్వయంగా తెలిసిపోతోంది కాబట్టి తెలిసిపోవుట తెలివి అనేది దాని యొక్క స్వరూపమై ఉన్నది అలాగైతే కాలం యొక్క స్వరూపము నీరై ఉన్నదో సో అలా పాత్రలు వెళ్ళిపోయింది కొత్తది వచ్చింది పాత్రలు వెళ్ళిపోయింది కొత్తది వచ్చింది ఏమిటి నీరు అదేవిధంగా పాత ఆలోచన పాత వృత్తి పోయి కొత్త వృత్తి వచ్చింది ఆ వృత్తి పోయి ఇంకో వృత్తి వచ్చింది ఘట వృత్తి ఉందనుకోండి ఆ మొదటి వృత్తిలో వృత్తి ఏ దాంట్లో ఘటన విషయంగా ఉందనుకోండి ఘటన తెలిసిపోతుంది పోయింది ఆ వృత్తి ఇంకో వృత్తి వచ్చింది ఈ వృత్తిలో పటం విషయంగా ఉంది అది తెలిసిపోతుంది ఏది విషయంగా ఉంటే తెలుస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ విషయంగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ తెలుస్తుంది గెలాక్సీ విషయంగా ఉంటే గెలాక్సీ తెలుస్తుంది ఆ గెలాక్సీ యొక్క పరిమాణంతో సహా తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ మా గెలాక్సీ వన్ 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 హండ్రెడ్ థౌజండ్ అంటే వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ లైట్ ఇయర్స్ యొక్క విత్ ఉంటుంది గెలాక్సీకి తెలిసిందా లేదా మీకు తెలిసిందే Along with its size, you will know it. All aspects of it, you will know. That is why the electron is the same as the galaxy. So, uh, it is all known. Mind has got the kind of, uh, the structure of time and space associated with it. That is why the mind is the same as the mind. This is the same as the Shankar. మాయ కల్పిత దేశ కాల కలన వై చిత్రీయ చిత్రీకృతం అని శంకరులు చెప్పారు ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది ఈ మాటని వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో అంటే వెస్ట్ లో క్యాన్ టికెట్ ఫస్ట్ టైం అతను మైండ్ ని రెండు రకాలుగా విభాగం చేశాడు ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ మైండ్ ఏ మైండ్ విచ్ మేక్స్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ నోన్ విచ్ విచ్ ఇల్యూమినేట్స్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ రిఫ్లెక్సివ్ మైండ్ మైండ్ విచ్ హ్యాస్ ఎ టైమ్ అండ్ స్పేస్ as its basic foundation and the two rakhal ga jitu a basic foundation unna to ante mind lo objects prakashisthayi endukante time space lene de object undadu mudu kalise untayi you can't have an object without time space anyway malli chaala saalu jitan malli anta ne eppudu samayam vachina appudu kabatti ee manassu venuka manassu lo prakashinche naama roopamulo venuka avabhasa katvena ప్రకాశింపజేస్తూ చైతన్య రూపంగా మనస్సును నియంత్రిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మ చైతన్యము అవేర్నెస్ సెల్ఫ్ రియల్ సెల్ఫ్ అదే రియల్ సెల్ఫ్ ఏది గలదో అది బ్రహ్మ అదేవ బ్రహ్మ త్వం విద్ధి ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు బి నోన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ టు బి సూపర్ ఇంపోస్డ్ నేదం యదిదం ఉపాసతే అయితే సూపర్ ఇంపోజిషన్ చేయటం మానేమంటారా అంటే మానేనక్కర్లేదు you continue to superimpose if it, if it is helpful to you you continue to superimpose but whatever the superimposition you are doing that is not brahma nedam yadidam upasate telusukuni superimpose chesinatlaite manchidi ani aadhinga cheptunna tarvata sarva vishayam prati pratyage veti swatmani న ప్రవర్తతే అంతఃకరణం అది ఇప్పుడు ఈ అంతఃకరణం ఉన్నదే ఈ అంతఃకరణము యొక్క స్వరూపము ఆత్మ ఆత్మ చైతన్యం అది బ్రహ్మ అన్నారు ఓకే అంతఃకరణము తన స్వరూపమైనటువంటి బ్రహ్మను తెలుసుకోవచ్చుగా ఏమిటి అభ్యంతరం అంటే నో ఆత్మ ఈ మనస్సు ఉన్నదే ఇది సర్వ విషయం ప్రతి ప్రత్యక్ ఇప్పుడు మీకు ప్రత్యక్ పరాక్క నేను అలాగే చెప్పాలి ప్రత్యక్ పరాక్క నూనె పదాలు ఉన్నాయి కన్ను ఉంది కన్నుకి ఇది ఏమిటిది పరాక్ కన్నుకు బయట ఉంది కదండి కన్నుకి ఇది పరాక్ ఏమండి ఇది ఇప్పుడు ఏమిటి ఇది పరాక్ కలగోడు ఏమిటి కంటికి పరాక్ కలగోడు తీసామనుకోండి కనురెప్పలు 
వెరీ విత్ వెరీ డిఫికల్ట్ కబర్ ఒప్పలు మీరు చూడగలుగుతారు తరా దట్ రెటీనా ఎక్కడైతే ఈ బొమ్మలన్నీ పడుతూ ఉంటాయో ఆ రెటీనా ఉందనుకోండి వాట్ ఈస్ ఇట్ విజ్ ఇట్ పరాక్ నో ఇట్ ఈస్ నో మోర్ పరాక్ మరి ఏమిటది ప్రత్యేక ఎందుకంటే కంటి యొక్క స్వరూపమే రెటీనా అండి ఇంకా అదే ప్రత్యేక కాబట్టి కన్ను ఈ రెటీనా రూపంలో ఉన్నటువంటి కన్ను రెటీనాకి పరాక్తిగా ఉన్నదానిని దేనినైనా చూస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ని చూడగలదు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ పెడితే లేకపోతే గెలాక్సీ ని చూడగలదు ఒక టెలిస్కోప్ పెడితే చిన్న గాని పెద్ద గాని ఏ సైజు నైనా చూడగలదు ఆ రెటీనా రెటీనా ఏదో అది కన్ను అంటే కానీ రెటీనా తనను తాను చూడలేదు సర్వ విషయం ప్రతి ప్రత్యేక విత్ రిఫరెన్స్ టు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రత్యేక అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ పరాక్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దట్ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ పరాక్ టు ది ఐ సో ఫర్ దిస్ ఐ ఏమైతుంది ప్రత్యేక అంతే కదండి ఇది పరాక్ అయితే ఇది ప్రత్యేక అవ్వదు ఇటు నుంచి అటు ముందుకు అయితే ఇటు నుంచి అటు వెనక్కి అవ్వదు ఇది పరాక్ ముందుకి ఇది వెనక్ అయితే ఇది బయటకి ఇది లోపల కాబట్టి మొత్తం ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా మనస్సు ప్రత్యేక కాబట్టి మనస్సు ప్రపంచాన్ని అంతటి కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది సర్వ విషయం ప్రతి ప్రత్యేకేవ బట్ స్వాత్మని నా ప్రవర్తతే అంతఃకరణం అటువంటి అంతఃకరణము ఈ జగత్తులో ఉండే సకల పదార్థములకు ప్రత్యేకగా ఉండి అంటే సకల పదార్థములను ప్రకాశింపజేస్తూ ఉండేటువంటి చిత్రం ఏంటంటే మనం నామరూపాలకు బాగా కట్టుబడిపోయి ఉంటుంది మనస్సు అంచేతనే ఎన్ని వందల సార్లు చెప్పినా ఆ మాట అలా వింటూ ఉండటము నామరూపాత్మకమైనటువంటి ఆ బుద్ధి నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేయాలి జగత్ అనేది బయట ఎక్కడో మనకంటే భిన్నంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అలాగా ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఎ బిగ్ ట్రిక్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ వాస్తవంలో ఇప్పుడు మీకు కళ ఉందనుకోండి కళ మీకంటే బయట ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కళలో మీరు ఏమి నేను చూశారనుకోండి మీరు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నారు మీరు ఎదుర్కొన్నా ఏమి ఉందని అనిపిస్తుంది వాస్తవంలో ఇక్కడ నిలబడి ఉన్న సబ్జెక్టు ఎదుర్కొన్నా నిలబడి ఉన్న ఆబ్జెక్టు ఆ మధ్యలో ఉండే స్పేసు ఆ భూమి ఆ కాలము ఆ టైం ఒకటి ఉండాలి కదా ఇవన్నీ కూడా ఆత్మీయంగా ఉన్నాయి ఇంకా తనకంటే బయట ఏదీ లేదు అలాగే తర్వాత ఇంకోటి మీకంటే బయట ఉందనుకోండి మీకు అది అనుభవానికి రాదు మీలో భాగం అయితేనే అనుభవానికి వస్తుంది ఇప్పుడు గులాబీ పువ్వు యొక్క సుగంధం గులాబీ పువ్వులోనే ఉందనుకోండి ఇంత మీరే అనుభవిస్తారండి దాన్ని గులాబీ పువ్వు యొక్క సుగంధం మీకు అనుభవానికి రావాలంటే ఏమవ్వాలి ఆ సుగంధం అక్కడి నుంచి లేచి వలటైలు గా ఉంటుంది మరుక్యూల్ రూపంలో లేచి మీ ముక్కులో ప్రవేశించి ఆ ముక్కుల ద్వారా అంతఃకరణంలో ప్రతిఫలించాలి ఇట్ హ్యాస్ టు బికమ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్ త్రూ ది నోస్ అప్పుడే అది ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి గులాబీ యొక్క సుగంధం ప్రకాశించిన సమయంలో అది ఎక్కడుంది ఎక్కడ ప్రకాశిస్తోంది అంతఃకరణ క్షేత్రము నుండి ప్రకాశిస్తోంది అంతేనంటారా లేకపోతే గులాబీ దగ్గరే ప్రకాశిస్తుంది గులాబీ దగ్గరే ఉంటే ప్రకాశించడం ఉండదు ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఇప్పుడు మీరు గంధం దగ్గర బాగానే తెలుసుకున్నారు రూపం దగ్గర ఏమిటో చెప్పండి గులాబీ యొక్క రూపము గులాబీ ఉన్న చోటే ఉండి మీకు మీ చేత తెలియబడుతుందా లేకపోతే గులాబీ యొక్క రూపము మీ మనస్సు అనే క్షేత్రములో ముద్ర ముద్రితమై మీ చేత తెలియబడుతుందా మీ మనస్సు అనే క్షేత్రంలో ఆరూఢము కానిదే ఆరూఢము అంటారు సంస్కృతంలో ఇంగ్లీష్ లో లోడెడ్ అంటారు లారీలో లోడ్ చేశారంటారు చూడండి సామాను లోడ్ చేశారంటారు ఆ విధంగా గులాబీ యొక్క రూపము మీ మనస్సులో లోడ్ కానిదే ఎలా లోడ్ అవుతుంది కంటి ద్వారా లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అయినప్పుడే అది దాని యొక్క రూపం ప్రకాశిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు గులాబీ అనే మాట మీరు అంటున్నారు అంటే ఆ గులాబీ యొక్క రూపము మీ మనస్సులో కంటి ద్వారా లోడ్ అవ్వాలి ఆరోగ్యం అయినప్పుడే మీరు గులాబీ అనే అనుభవం మీకు వస్తుంది గంధానుభవం కావాలంటే ముక్కు ద్వారా లోడ్ అవ్వాలి రూపానుభవం కావాలంటే కంటి ద్వారా లోడ్ అవ్వాలి కాబట్టి గులాబీ అనుభవం మీకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఆ గులాబీ ఎక్కడున్నట్టు మనస్సు అనే ఆకాశం నందు ఉన్నది చిత్తాకాశం నందు ఉన్నది మరి బయట ఉందంటారు ఏమిటి చిత్తం ఎవరి చిత్తము మీ చిత్తమా లేకపోతే పక్కించి వాళ్ళ చిత్తమా మీ చిత్తమే కదా 
మరి బయటంలో ఏమిటి బయట ఉంది బయట లేదు ఏమి లోపల లేదు అంత భ్రాంతి దేహంతో అధ్యాస చెంది దేహమే నేను అనుకోవడం చేత వచ్చినటువంటి కర్మ బయట లేదు లోపల లేదు చిత్తాకాశం నుండి ఉన్నది ఏమిటి గులాబీ గులాబీ చిత్తాకాశం నుండి ఉంటే జగత్ జగత్ కూడా అంతే అంతే కదండి గులాబీ ఒక్కటి చిత్తాకాశం ఉంది సికింద్రాబాద్ మాత్రం బయట ఉంది అని అనుకున్నారు సో గులాబీ ఎక్కడుందో సికింద్రాబాద్ అక్కడే ఉంటుంది గెలాక్సీ కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్థమైందండి జగత్తు మనస్సులోనే ఉన్నది కాబట్టి మనం చిత్తాకాశాన్ని మించి జగత్తు లేనే లేదు కాబట్టి సమస్త జగత్తు విషయంలో చిత్తము ప్రత్యేక చిత్తము తనకంటే పరాక్కుగా ఉండేటువంటి సమస్త జగత్తునే ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ చిత్తము తన తన స్వరూపమైన చైతన్యమును అది ప్రకాశింపచేయలేదు ఎందుకని తనకు తనకంటే ప్రత్యక్ని తాను ప్రకాశింపచేయలేదు తనని తాను ప్రకాశింపచేయలేదు తనకంటే పరాక్కుగా ఉన్నట్లయితే ప్రకాశింపజేస్తుంది కాబట్టి స్వాత్మని అంతఃకరణం న ప్రవర్తతే ఈ అంతఃకరణము చిత్తము అది తన స్వరూపము నందు అది ప్రవర్తించలేదు ఏంటి దృష్టాంతంగా శంకరులు చాలా చోట్ల చెప్పారు అయినా నేను ముందే యాంటిసిపేట్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను నిప్పు తనకంటే పరాక్కుగా ఉండే సర్వమును కాలుస్తుంది కానీ నిప్పు తనని తాను కాల్చకూడదు నిప్పు తగిలితే ఏదైనా కాలుతుంది అవునా నిప్పు తగిలితే ఏదైనా కాలిపోతుంది కదా మరి నిప్పు కాలిపోదా అంటే నిప్పు కాలదండి కాలుస్తుందే కానీ కాలదు ఎందుకంటే అది నిప్పు ఇంకొకదాన్ని కాలుస్తుంది తనని తాను అగ్ని ఆత్మానం మదహే అగ్ని తనను తాను దహించుకోదు కరెక్టేనండి మీరు తనని తాను తడుపుకోదు అలాగనమాట సో మనస్సు తన స్వరూపమైనటువంటి చైతన్యమునందు ప్రవర్తించదు అనగా విషయీకరించదు విషయీకరించుట అంటే ఆబ్జెక్టిఫై చేయుట ఆ పని చేయలేదు కాబట్టి మనస్సు ప్రత్యేకాత్మను విషయంగా చేయలేదు ఎన్ మనసానమనుతే కాబట్టి మీరు ప్రత్యేకాత్మ రూపంగా ఉండేటువంటి బ్రహ్మని మననము అనగా ఒకనొక వృత్తిలో విషయంగా మీరు చేయలేరు ఎందుకు చేతంటే ఏన ఆహుర్ మనో మతం ఈ మనస్సు యొక్క మనన సామర్థ్యం ఏదైతే కలదో అది ఏ ఆ చైతన్యము నుండి లభిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి అది మనస్సుకి పరాక్కు కాదు మనస్సుకి ప్రత్యక్కది ప్రత్యక్కని కన్ను తనకంటే ఎదుర్కొన్నా ఉన్నదాన్ని చూస్తుంది కానీ తనని తాను చూడలేదు తన వెనుక ఉండేటువంటి మనస్సుని బుద్ధిని చైతన్యాన్ని కన్ను చూడలేదు అలాగే మనస్సు కూడా ఏన ఆహుర్ మనోమతం తర్వాత అంతస్థేనహి చైతన్య జ్యోతిష అవభాసిత మనస మనన సామర్థ్యం అది మనస్సుకి ఆ మననము చేసే సామర్థ్యము అంటే మననము చేయుట అంటే ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి పదార్థములను విషయములను శబ్దరూపరసు స్పర్శ గంధములు ఐదును ఈ విషయములను ఆబ్జెక్టిఫై చేయుట వాటిని ప్రకాశింపజేయుట అది మననం అంటే మనస్సు శబ్దమును ప్రకాశింపజేస్తుంది చెవి ద్వారా రూపమును ప్రకాశింపజేస్తుంది ఆ విధంగా ఐదింటిని ఐదు విషయాలను ప్రకాశింపజేస్తుంది ఈ సామర్థ్యం దానికి ఉన్నది ఆ సామర్థ్యానికి మనన సామర్థ్యము ఉంటారు మనస్సుకి మనన సామర్థ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసిన ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిష్యు చేతను ప్రకాశింపచేయబడుట చేత వచ్చింది ఆత్మ చైతన్యం యొక్క ఆవేశము దాని ఇది ఎలాగంటే అయోదహతి అయహా అంటే ఇది ఉపగుండు సో ఐరన్ బాల్ స్టీల్ బాల్ దహతి స్టీల్ బాల్ ముట్టుకున్నాను నేను కాలిపోయింది కొంతమంది ఏం చేస్తారు మీరు ఇలాంటి అనుభవం మీకు ఏందో లేదో అయ్యా ఇది ఏదో చూడండి అని బాగా రెడ్ హార్ట్ అట్లా కాదు గెలిటో తీసుకొస్తారు దగ్గరికి ఇదేదో చూడండి అని మీరు గౌరవం చేయి పట్టుకుంటారు పట్టుకుంటే మై గాడ్ చేయి కాలిపోతుంది గన్నా రాసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఉందా మాకు అలాగా ఎప్పుడైనా మీరు అలాగే ఉన్నారు చూసినా ఎవరైనా ఉంటే ఉంటారు అనుకోవాలి ఏదో పెళ్లి వాళ్ళు ఎక్కడో తగ్గించాలి చూడాలి ఈ కోర్ట్ అతగాడు కోర్టుగా ఉంటాడు తను వాడిని పట్టుకొస్తాడు ఏమిటో పూర్తి పట్టుకునేవాడికి 
కాలిపోతుంది సో ఇంట్లో చెయ్యలు అయితే ఇది బర్మాలో కూడా ఒక కూర్చున్నాం ఏమైందిగా చెయ్యకంటే మీరు ఎవరికైనా తెలుసులో అట్లగాడ కాల్చింది అంటారు అట్లగాడ కాలుస్తుందండి అట్లగాడ ఎందుకు అనుకున్నా వైరం తీసుకోండి అది కాలుస్తుందా అది ఎందుకు కాల్చగలదు అంటే అట్లకాడ ఎందు ఆవేశించిన అగ్ని కాలుస్తుంది అయహాదహతి అంటే అగ్ని దహతి అయహాదహతి అంటే అర్థమైపోతే అయస్సు నందు అయస్సు అంటే ఇనుపగుండు దాని ఎందు ఆవేశించిన అగ్ని కాలుస్తుంది అదేవిధంగా మనస్సు శబ్దమును తెలుపుడు చేస్తోంది అంటే ఆత్మ చైతన్య యొక్క ప్రకాశము చేత ప్రకాశితమైన అవభాషితమైన మనస్సు శబ్దమును ప్రకాశింపజేస్తోంది ఇది ఎలాగంటే సినిమా ఫిలిం హీరో బొమ్మను చూపిస్తోంది ఫిలిం హీరో బొమ్మను చూపిస్తుంది ఏమిటండి అంటే ఆ ప్రాజెక్టర్ లైఫ్ నుంచి వచ్చే కాంతిని తన ఎందు నింపుకుని ఆ కాంతి చేతన అవభాషితమై ప్రకాశితమై తాను ప్రకాశింపజేస్తోంది హీరో బొమ్మని అదేవిధంగా మనస్సు ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిస్సు చేత అవభాషితమై అది సర్వమును ప్రకాశింపజేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చిత్రం ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఎలక్ట్గా ఉన్నారు అంటే తెలివిగా ఉన్నారు మనస్సు యాక్టివ్గా ఉంది ఇప్పుడు ఘటము అని ఎవడైనా అనగానే తక్కువని ఘట జ్ఞానం కలిగిపోతుంది పటము అనగానే పట జ్ఞానం కలిగిపోతుంది ఏమీ అనలేదనుకోండి ఏమీ అనకపోతే ఏ జ్ఞానము కలగలేదు అని అనడానికి వీలులేదు ఆ జ్ఞానము యొక్క స్వరూపము అలాగ దాని ముందు అలా ఉంటుంది ఆ జ్ఞానానికి ఒక పర్టికులర్ రూపం ఏమీ ఉండదు కానీ జ్ఞానము యొక్క స్వరూపము తెలుస్తూ ఉంటుంది దానికి రూపం ఉండదు రూపం ఇచ్చామనుకోండి రూపం వచ్చేస్తుంది అంటే మనస్సు అలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందండి అది ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిష్ యొక్క ప్రకాశం చేత అవభాషితమై ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు కేవలం శబ్దమును కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆ మనస్సు యొక్క ధర్మాన్ని మీరు గమనించగలుగుతారు మీరు పని చేయండి నిటారుగా కూర్చుని కళ్ళు మూసు కూర్చోండి జస్ట్ క్లోజ్ టు ఐస్ అండ్ సిట్ జస్ట్ బీ అలర్ట్ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ కీప్ ది మైండ్ ఎంటీ రిజెక్ట్ ఆల్ ది థాట్స్ కీప్ ది ఐస్ క్లోజ్ రిజెక్ట్ ఆల్ ది థాట్స్ జస్ట్ బీ అలర్ట్ అండ్ కీప్ క్వైట్ అంటే దీన్ని సాలిట్యూడ్ అంటారు ఏ థాట్స్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ స్థితికి మౌనము అని పేరు జస్ట్ బీ సైలెంట్ ఇన్ ది మైండ్ దట్ ఈస్ ది రియల్ సైలెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కొన్ని పేర్లు చెప్తాను జస్ట్ మీరు వింటూ ఉండండి మీరు ఏం ప్రయత్నం చేయనక్కర్లేదు ఆ శబ్దం మీ చెవిలో పడుతుంది మీకు ఆ జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది రామ కృష్ణ టేబుల్ చైతన్యము కాన్షియస్నెస్ ఓపెన్ ది ఐస్ ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పండి రామ అనే శబ్దం మీ చెవిని పడింది అప్పుడు మీకు ఏ జ్ఞానం కలిగింది రామ జ్ఞానం కలిగింది కృష్ణ అనే శబ్దం చేయని పడింది కృష్ణ జ్ఞానం కలిగింది ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ ఏంటి వట్ ఈస్ దట్ గ్యాప్ ఇస్ ఇట్ వైడ్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ వైడ్ ఎందుకో తెలిసిన మీరు ఉన్నారండి ఆ సమయంలో యూ యూ ఆర్ దే సో మీరు ఉన్నారు కదా ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారో తెలిసిన జ్ఞాన స్వరూపులే ఉన్నారు చైతన్య స్వరూపులే ఉన్నారు ఆ సంగతి ఎలా తెలిసిందండి మేము చైతన్య స్వరూపమై ఉన్నామని ఎలా తెలిసింది ఎలా తెలియదు ఏమిటండి కృష్ణ అనగానే కృష్ణ జ్ఞానం కలిగిందా లేదా సపోజ్ మీరు చైతన్య స్వరూపులే లేరనుకోండి అప్పుడు కృష్ణ అనగానే కృష్ణ జ్ఞానం కలగదు సో చైతన్య స్వరూపులే ఉండబట్టి తక్కువని కృష్ణ అనేటువంటి రూపం శబ్దమే ఒక రూపాన్ని అందజేయగానే మీకు ఆ జ్ఞానం కలిగిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ నేను ఏమన్నాను పాట్ అన్నాను ఈ మధ్యలో మీ స్వరూపం ఏమి యువర్ నాలెడ్జ్ యువర్ జ్ఞానం ఎటువంటి జ్ఞానమో ఆ ఎటువంటి అనే మాట లేదు 
నేను పాట అనగానే పాట్లైట్ నాలెడ్జ్ కాఫీ నాలెడ్జ్ కలిగింది పాట రూపంగా ఉండే నాలెడ్జ్ కలిగింది కానీ పాట అనడానికి ముందు జ్ఞానస్వరూపులై ఉన్నారు ఎటువంటి జ్ఞానము ఎటువంటి అనే మాట లేదు అక్కడ దాన్ని నిర్విశేష జ్ఞానము అంటారు ఎట్రిబ్యూ ప్లస్ అవేర్నెస్ పాట ఉన్నప్పుడు అవేర్నెస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ పాట్ పాట అయితే ఆ తర్వాత ఏమన్నాను నేను చైతన్యము అన్నాను కాన్షియస్నెస్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నీకు దానికి ఒక రూపాయమ్మ జ్ఞానం కాదు ఇది ఇట్స్ ఓన్ నేచర్ ఆ తర్వాత ఐ మెయింటైన్ సైలెన్స్ ఫర్ ఎ వై ఇన్ దట్ సైలెన్స్ వాట్ వర్ యూ యువర్ ఎగైన్ దట్ జ్ఞానస్వరూపులుగా ఉంటారు అప్పుడు నేను ఏం ఇంకేం అనలేదు కళ్ళు తెరవండి అన్నా కళ్ళు తెరవండి అంటే ఆ జ్ఞానం కలిగి కళ్ళు తెరిచారు అంతవరకు జ్ఞానస్వరూపులే కాబట్టి ఏ వృత్తి ఏ ఆబ్జెక్ట్ వృత్తిలో పడుతుందో శబ్దం ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ ప్రకాశితమైపోతుంది ఈ లోపల మీ కంటికి కనబడమని ఇక్కడ అగరబెట్టే వాళ్ళైనా వెలిగించారనుకోండి తక్కువని మీకు ఆ జ్ఞానం కలిగిపోతుంది గంధ జ్ఞానం ముక్కు ద్వారా కంటితో అధికంగా కలుగుతూ ఉంటాయి రూప జ్ఞానాలు సో ఈ విధంగా ఏ ఆబ్జెక్ట్ శబ్దం కాని రూపము లేక రసము లేక గంధము లేక స్పర్శ ఏది మనస్సు మీద లోడైతే అది ఎలా ప్రకాశం చేస్తూ ఉంటుంది అంతే అర్థం ఏంటండి మనస్సు ఆ ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిస్సు యొక్క ప్రకాశంతో ఆవిష్టమై ఎప్పుడు అలాగ ఆవేశంతో ఉన్నది ఏది దాని మీద ఆరూఢమైతే అది ఎలా ప్రకాశం చేయాల్సిందే కాబట్టి ఆ మనస్సు యొక్క స్వరూపము ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిస్సు అదే ఆయన అంటున్నారు అంతస్థేన హి మనస్సు కంటే కూడా ప్రత్యక్షగా మనస్సు యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంది లోపల ఉంది అంటే మనస్సు కంటే కూడా లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నది ఆ ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిస్సు దాని చేత ఈ మనస్సు ప్రకాశింప చేయబడుతోంది అవభాషితమవుతోంది అటువంటి మనస్సుకి ఆ విధంగా అవభాషితమైనప్పుడు మాత్రమే దానికి మననము చేసే సామర్థ్యం సర్వమును తెలుసుకునే సామర్థ్యము వస్తోంది కాబట్టి మీరు ఇందాక నేను నాలుగు పేర్లు చెప్పాను రామకృష్ణ పాఠ్ ఇంకో పేర్లు చెప్పాను ఆ పేర్లు వాటి యొక్క రూపములు వాటి జ్ఞానముతో మీరు అక్కడితో ఆగిపోకుండగా ఈ జ్ఞానము పుట్టడానికి ముందు అది పుట్టినప్పుడు అది పుట్టిన తర్వాత మళ్లీ కొంతసేపటికి పోతుంది ఒక క్షణంలోనే పోతుంది అది పోయినప్పుడు ఈ మూడు అవస్థలలో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ చైతన్య జ్యోతిస్సు కలదో అది మీ స్వరూపము అని తెలుసుకోవాలి అది బ్రహ్మ కాబట్టి ఆ చైతన్య జ్యోతిస్సు చేత అవభాషితమైన మనస్సుకి మాత్రమే ఆ మనన సామర్థ్యము వచ్చినది కాబట్టి మనస్సుకి సామర్థ్యాన్ని ఏది ఇచ్చిందో అది బ్రహ్మ కాని ఆ మనస్సు చేత తెలియబడేది బ్రహ్మ ఎలా అవుతుందండి మన ఇప్పుడు నా మా ఇప్పుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడి మనస్సు కొద్ది కొద్దిగా వికసించిన మనస్సు వాడు ఎంత బ్రహ్మని తెలుసుకుంటాడు వాడి మనస్సు యొక్క వికాసానికి తగ్గంత బ్రహ్మని వాడు తెలుసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఓ పల్లెటూరులో చదువు సంధ్య లేని వాడిని వేదాంత శాస్త్రము మొదలైన అధ్యయనం చేయని వాడిని ఎలా బ్రహ్మ అంటే ఏడురా అని అడిగారు అనుకోండి అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏడు బాబాయ్ అంటాడు అదే దేవుడురా దేవుడు అంటే ఏడు అని అడిగారు అనుకోండి దేవుడు మా పల్లాలమ్మ దేవుడు అండి అంటాడు ఏడురా పల్లాలమ్మ దేవుడు అంటే మరి అంతే రాయి బాబాయ్ పల్లాలమ్మే దేవుడు అంటాడు అంటే మరి వాడి మనస్సు యొక్క వికాసానికి తగ్గట్టుగా వాడు దేవుడు పల్లాలమ్మ అని అంటాడు ఒక ఆయన వేదం చదువుకుంటున్నాడు ఏదో సెక్షన్ చదివాడు ఆ సెక్షన్ లో ఏదో నాలుగు దేవతలు ఉన్నారు వాడిని దేవుడు అంటే ఎవరు అని అడిగింటే ఇది ఎరగదు దేవతలు దేవుడు చెప్తాం ఎవరు మనస్సు యొక్క వికాసానికి తగ్గట్టుగా కండిషనింగ్ కి తగ్గట్టుగా వాడు చెప్తాడు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో శివుడిని ఆరాధించేవారు వాడు మేమేమో ఎలా పెరిగాం అంటే దేవుడు అంటే శివుడు అనే దృష్టిలో పెరిగాం మరో కొంపలో విష్ణువుని ఆరాధించారు అనుకోండి దేవుడు అంటే విష్ణువు అనే పేరుతో దృష్టిలో వాళ్ళు పెరుగుతారు మీ మనస్సుకి ఆ కల్చరల్ కండిషనింగ్ అండ్ సైకలాజికల్ కండిషనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కండిషనింగ్ కి లోబడి మనస్సు భావనని చేయగలదు కానీ ఆ కండిషనింగ్ ని అధిగమించి భావన చేయలేదు కదండి ఇప్పుడు పక్షి స్పేస్ లో ఎగరగలదే గాని గెడ్డ స్పేస్ లో ఎగురుతుంది గాని ఎంత గొప్పదైనా స్పేస్ ను దాటేసి ఎగరగలదండి కాబట్టి మనస్సు తనకు తను ఏ కండిషన్ లో ఎంతవరకు వికాసాన్ని పొందిందో ఆ స్థితి వరకే భావన చేయగలుగుతుంది కాబట్టి మనస్సు చేత భావన చేయబడే దేవుడు ఆ కల్చరల్ అన్న సైకలాజికల్ కండిషనింగ్ కి అనురూపంగా ఉంటాడు కానీ ఆ కండిషనింగ్ ని దాటినా 
స్వరూపాన్ని ఏం భావన చేస్తారు మీరు మనస్సుతోటి కాబట్టి ఏదో మనసా నమ్ముతే నీవు మనస్సుతో ఏ దేవుణ్ణి భావన చేసావో నేరం ఎదిగం ఉపాసత అది ఆ తర్వాత దేవుడు కాదు అది భగవాన్ కాదు గంభవాన్ అవుతుంది కానీ భగవాన్ అవుదు అని అలా అంటారు కాబట్టి ఎందుకంటే మనస్సు వెనుక ఆత్మరూపంగా ఉన్నదే ఆ చైతన్య అదే అదే భగవానుడు అదే బ్రహ్మ సవృత్తికం మన ఏన బ్రహ్మణ మతం విషయీకృతం వ్యాప్తం ఆహు కథయంతి బ్రహ్మ విద అదే ఇప్పుడు మనస్సుకి ఆబ్జెక్ట్కి రిలేషన్ ఏంటంటే నేను చెప్పాను మనస్సు ఆబ్జెక్టుని ఆబ్జెక్టిఫై చేస్తుంది ప్రకాశింపజేస్తుంది వ్యాపిస్తుంది వ్యాపకంగా ఉంటుంది మనస్సు ఆబ్జెక్టు మనస్సు చేత వ్యాప్తమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మనస్సు చేత వ్యాప్తమయ్యేటువంటి ఆబ్జెక్టు ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఆ విధంగా మనస్సు చేత వ్యాప్తమయ్యేది బ్రహ్మ కాదు వాస్తవంలో బ్రహ్మ అనే ఆత్మ యొక్క చైతన్య జ్యోతిష్యు చేతనే మనస్సు వ్యాప్తమవుతుంది ఎలాగంటే చెప్తాడు ఘట జ్ఞానం కలిగింది అప్పుడు మనోవృత్తి ఏంటి ఘటాన్ని విషయీకరిస్తుంది ఆ మనోవృత్తి ఎందుకు చైతన్య జ్యోతిష్యు యొక్క వ్యాప్తి ఉందా లేదా ఆ మనోవృత్తి పోయింది ఇప్పుడు పట జ్ఞానం అనే మరో మనో ఇంకో మనోవృత్తి వచ్చింది ఈ మనోవృత్తి యొక్క మనోవృత్తి ఎందుకు ఏది వ్యాపించి ఉన్నది చైతన్య జ్యోతిష్యు వ్యాపించి ఉన్నది అలాగైతే అనేక తరంగములు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి తరంగం నందు ఒకే నీరు వ్యాపించి ఉన్నదో ఆ విధంగా అనేక మనోవృత్తులు పుట్టి గిప్పుతూ ఉన్నప్పటికీ వాటన్నిటి ఎందుకు కూడా ఒకే ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిష్యు వ్యాపించి ఉన్నది ఆ ఆత్మ చైతన్య జ్యోతిష్యే బ్రహ్మ కాబట్టి బ్రహ్మ వ్యాపకం మనస్సు వ్యాప్యం అదే అన్నారు తేన మన ఏన బ్రహ్మణ మతం సో మంత్రం ఏముంది ఏనాహుర్ మనోమతం ఏన మన మతం ఆహు మహాత్ములు ఏమని చెప్తున్నారంటే ఏన బ్రహ్మణ ఏ బ్రహ్మచేత స్వచ్ఛగాత్మ రూపమైనటువంటి ఏ బ్రహ్మచేత మన మనస్సు మతం వ్యాప్తం వ్యాపించబడినది విషయీకృతం ఆబ్జెక్టిఫై చేయబడినది ప్రకాశింప చేయబడినది కాబట్టి మనస్సు సర్వ జగత్తుని వ్యాపిస్తోంది ప్రకాశింప చేస్తుంటే ఆ సామర్థ్యాన్ని మనస్సుకి ఇచ్చి ఆ ప్రతి మనోవృత్తిని కూడా సవృత్తికం మన ఏ సమయంలో ఏ వృత్తి ఉంటే ఆ వృత్తితో కూడినటువంటి ఆ మనస్సుని చక్కగా వ్యాపించి ఆవేశించి చైతన్యంతో ఆ వృత్తిని ఆ వృత్తిలో విషయమయ్యేటువంటి పదార్థాన్ని జగత్తుని ప్రకాశింపజేసేటువంటిది బ్రహ్మ అటువంటి బ్రహ్మని పట్టుకుని నీవు మనస్సు చేతను భావన చేస్తాను అంటే నీవు మనస్సుచే భావన చేసేది బ్రహ్మ అవదు చేతనే నేను నిన్న మొన్న అన్నాను అయ్యా నాకు దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఇచ్చ ఐ వాంట్ టు సీ గాడ్ వేర్ ఈస్ ది గాడ్ వేర్ ఈస్ ది గాడ్ అంటే అదిగో ఆ ఇచ్చ ఏదైతే కలదో ఆ ఇచ్చ యొక్క మూలంలో ఉన్న చైతన్యమే దేవుడు అంటే ఇప్పుడు మరి అది ఏమున్నా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఇచ్చ యొక్క నామరూపాలను తోసుకోవచ్చు ఇచ్చ ఎవరికి కలిగింది అని అడుగు ఇచ్చ ఎవరికి కలిగింది అని అడిగేప్పటికీ ఇచ్చ పోతుంది పోయి ఎవరు మిగులుతాడు జీవుడు మిగులుతాడు అహం ఈ అహం ఎక్కడ నుంచి ఉద్భవించినది అని మళ్ళీ మరి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి సెర్చ్ విత్ ఎన్ ఈ అహం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది తెలుసుకో ఆ అహం ఆత్మ చైతన్యం నుంచి పుట్టింది అదే దేవుడు అది కాబట్టి దేవుణ్ణి చూడాలి తెలుసుకోవాలి అనే ఇచ్ఛ ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందో ఆ చైతన్య జ్యోతిస్తే దేవుడు అదే కాని దేవుడు నీకంటే భిన్నంగా ఎక్కడో చుట్టుపక్కల ఉంటాడో నువ్వు వెళ్ళి చూసొస్తావు అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ది వే తేన సవృత్తికం మన ఏన బ్రహ్మణ మతం విషయీకృతం వ్యాప్తం ఆహు కథయంతి ఆహు అంటే చెప్పుతున్నారు ఎవరు చెప్తున్నారండి బ్రహ్మ విద బ్రహ్మవేత్తలు చెప్తున్నారు బ్రహ్మవేత్త అనేది ఇట్స్ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఇది మామూలుగా గాడ్ మెన్ అనే పేరుతో చాలా మంది కనపడతారు కానీ బ్రహ్మవేత్తలు మీకు కనపడతారు చాలా అరుదుగా ఉంటారు పురాణవేత్తలు కర్మవేత్తలు తంత్రవేత్తలు ఉపాసనావేత్తలు మంత్రవేత్తలు యంత్రవేత్తలు కనపడతారే కానీ బ్రహ్మవేత్తలు కనపడరు ఎందుకంటే 
యంత్రవేత్త నేను యంత్రవేత్తని అని ప్రచారం చేస్తాను బ్రహ్మవేత్త ప్రచారం చేయడం ఎందుకంటే అక్కడ ప్రచారం చేయటానికి నేను అనే ఈగో మిగిలి ఉండదు అది సంగతి కాబట్టి బ్రహ్మవేత్త ఆ బ్రహ్మరూపుడుగా ఉంటాడే కానీ పది మందిలోకి వచ్చి ఓ ప్రచార వ్యవహారం ఏమీ ఉండదు కాబట్టి బ్రహ్మవేత్త అలా ఈజీగా సో ఆ బ్రహ్మవిద ఆహు ఆ బ్రహ్మవేత్తను మీరు కదిలిస్తే వాడిని ప్రమోక్ చేస్తే దేశే పాట్ దేశే ఈజ్ ఏమండి నేను ఈశ్వరుని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎక్కడికి వెళ్ళమంటారు కాశీ వెళ్ళమంటారు రామేశ్వరం వెళ్ళమంటారా అంటే ఊరు వెళ్ళివాడ కాశీ వెళ్ళడం ఎందుకు కూడా రామేశ్వరం ఎందుకు కాశీ కాశీ నీలోనే ఉంది రామేశ్వరం కూడా నీలోనే ఉంది నువ్వు కాశీ వెళ్ళొద్దు నీ హృదయంలో బ్రహ్మ ఉన్నది తెలుసుకో అని అలా చెప్తారు అదే బ్రహ్మత్వం విద్ధి అలా చెప్తారు ఈ మధ్యన నా దగ్గరికి ఒక కేసు వచ్చింది ఒక వ్యక్తి రామేశ్వరం వెళ్ళి తులాలు చేసుకున్నారు సరిగ్గా ఆయన రామేశ్వరం వెళ్దామనుకునేప్పటికీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వృద్ధ వ్యక్తి ఆ అనారోగ్యం పడ్డారు మంత్రాన్ని పడ్డారు ఇప్పుడు ఈ రామేశ్వరం వెళ్లి ఈ వృద్ధ వ్యక్తిని ఆయన పాపాన్ని ఆయన వదిలేయడం ఇంకో ఆయన తిమిదో వదిలేయడమా లేక ఈ వృద్ధ వ్యక్తిని పరిశీలిస్తూ ఈయనకి సేవ చేస్తూ కూర్చుంటే ఆ రామేశ్వరం ట్రిప్ పోతుంది అది వదిలిపెట్టేయటమా అని మేము అంశాలు నన్ను సలహా అడిగారు నేనన్నాను రామేశ్వరంలో ఎవరు ఉన్నారండి అని అడిగారు మనం సలహా చెప్పి ఏదో కొంచెం వాళ్ళకి అర్థమైతే చెప్పాలి కదా ఉరికే ఏదో వ్యస్తమో కింద చెప్తే వాళ్ళ మనస్సుకు ఉల్లాసంగా ఉన్నది రామేశ్వరాన్ని ఎందుకు వెళ్తున్నారు మీరు అని అడిగారు రామేశ్వర స్వామిని చూడడానికి రామేశ్వర స్వామి అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపుడండి ఆయన మా రామేశ్వరంలో ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవాలయంలో ఉన్నాడు ఆ దేవాలయాన్ని ఎవరు కట్టారు మానవులు కట్టారు కానీ రామేశ్వర స్వామి తనకంటూ ఓ దేవాలయం కట్టుకున్నాడు అది ఎప్పుడైనా గమనించారా మీరు ఎక్కడ కట్టుకున్నారంటే మానవుని హృదయంలో కట్టుకున్నాడు సో ఆ వృద్ధుడు ఉన్నారే ఆయన హృదయంలో రామేశ్వర స్వామి ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కులం అంటూ రామేశ్వరం పోయి అక్కడ క్యూలో నిలబడి ఆ రామేశ్వర స్వామిని ఉపాసన చేసిన దానికంటే ఇక్కడ వృద్ధుని హృదయంలో రామేశ్వరుడు ఉన్నాడు మీరు దర్శించి ఆ విధమైన భావనతో ఈయనకి సేవ చేస్తే మీకు ఆ అక్కడ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది అన్న నేను ఈ సలహా చెప్తాను ఇది అలా చెప్తే వాళ్ళన్నారు ఆయన అడిగేటువంటి వెడి వెళ్ళి ఇలాగంటే అర్థం పర్థం ఎంత సలహా చెప్పేడినా అని వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసునండి ఆ వృద్ధుణ్ణి మరొక వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వాళ్ళు రామేశ్వరం వెళ్ళారు అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఓహో అయం హి లోక లోకంలో ఉంటుంది నా మాట వినాలని ఏం లేదు నన్ను సలహా అడిగారు నేను చెప్పాను నా మాట ఎందుకు వినడం అండి వై వై ఎనీబడి షుడ్ కేర్ ఫర్ మై వర్డ్ ఐ డోంట్ నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్విడ్ ఐ ఆమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ అర్ వితౌట్ దాట్ కానీ నేను ఎందుకు నేను నేను ఏమనుకున్నానంటే లోకంలో ఇంకా ఆ విజ్ఞానం బాగా ఎదగలేదు అని అనుకున్నాను అనుకోవాల్సి వచ్చింది మరి సో కాబట్టి సో ఆహుహు కథ ఎందుకు బ్రహ్మవేత మీరు వెళ్ళి ప్రమోక్ చేస్తే బ్రహ్మవేత్తలు చెప్తారు కానీ ప్రమోక్ చేయకుండాగా ఆన్ దేర్ ఓన్ దే వాంట్ గో అరౌండ్ స్ప్రెడింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఎనీవే అలాగే మీరు చెప్పిన ఉపయోగం ఉండదు అందుకోసం చెప్తే పోని నష్టం వచ్చిందండి అంటే చెప్తే ఉపయోగం ఉండదు ఉపయోగం లేని వాటి దగ్గర చెప్పకూడదు కదండి సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే లీడ్ టు రాంగ్ కంక్లూషన్ సాల్వ్స్ ఎస్పెషల్లీ కేనోపన షెప్ లాంటిది ఇట్ ఈస్ ఇండీ లైక్ దాట్ అన్లెస్ ది పర్సన్ అధికార అయితే కానీ ఆ గంభీరమైన సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోతే మా ఎదుట మానవుడు కష్టంలో ఉన్న మానవుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి హృదయంలో దేవుడు ఉన్నాడు రా బాబు అంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు మనుషులు ఎక్కడో దేవాలయంలో ఉన్నాడు దేవుడు ఎదురుకున్నా మనిషి ఎందుకు పనికిరాడు ఈ మనిషి పనికిరాడు దేవాలయంలోనే దేవుడు ఉన్నాడు వాటి థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అజ్ఞానం యొక్క పరాకాష్ట అని చెప్పొచ్చు వెరీ అన్ఫార్చునేట్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఎనీవే తస్మాత్ తదేవ మనస ఆత్మానం ప్రత్యక్షేపయితారం బ్రహ్మత్వం విద్ధి కాబట్టి తదేవ బ్రహ్మత్వం విద్ధి నీవు అదే బ్రహ్మని తెలుసుకో అదే అంటే 
ఏదైతే మనస్సు చేత తెలియబడదో విషయీకరించబడదో ఏది స్వయంగా మనస్సును వ్యాపించి ప్రతి మనోవృత్తిని కూడా ప్రకాశింపజేస్తూ ఉంటుందో అది బ్రహ్మని తెలుసుకోవచ్చు అంటే అర్థం ఏంటో తెలిసిన మనస్సు యొక్క స్వరూపమే బ్రహ్మ మనస్సును వ్యాపించి ప్రకాశింపజేస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి మనస్సు యొక్క స్వరూపం బ్రహ్మ మనస ఆత్మ మనస్సు యొక్క ఆత్మ ఆత్మ అంటే స్వరూపము అని అర్థం సో మనస్సు తరంగము యొక్క ఆత్మ ఏమిటి నీరు బుడగ యొక్క ఆత్మ నీరు సర్ఫ్ యొక్క ఆత్మ నీరు ఆత్మ అంటే స్వరూపము అని అర్థం కాబట్టి ప్రతి మనోవృత్తి యొక్క ఆత్మ ఏమిటి చైతన్యం సో ఆ మనస్సుకు ఆత్మ ప్రత్యేక మనస్సు కంటే కూడా ప్రత్యేక మనస్సుకి పరాక్ కాదు మనస్సుకి ప్రత్యేక మనస్సు యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ రియాలిటీ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అబ్జెక్టిఫైడ్ బై ది మైండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది మైండ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ విత్ఇన్ విచ్ ఈస్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ది మైండ్ సో ప్రత్యేక చేతయి తారం మనస్సుకి చైతన్యమును అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది మనస్సుకి మనన సామర్థ్యం ఉన్నది కదా మనస్సు పనిచేస్తూ ఉంటుంది 